현미 식물질을 하게 되면은 구강건조증이 잘 나왔습니다. 굉장히 빨리 나왔습니다. 구강건조증이라는 것은 입 안에 물기가 줄어든다는 그런 뜻입니다. 입에 물기가 없으면 굉장히 힘들겠죠? 말하기가 힘듭니다. 그리고 음식 삼키기가 힘들고요. 사람 입에는 세균들이 많이 삽니다. 그래서 입에 냄새가 나죠. 그 침이 나와서 냄새가 날 만한 것을 계속해서 삼켜서 청소를 해야 됩니다. 근데 입안에 물기가 적어지면 이 청소가 안 되지 않습니까? 입에 냄새가 많이 나는 것이죠. 건조하고 냄새가 많이 나는 그런 성분들 때문에 입안에 염증이 생기기가 쉽죠. 이런 등등의 구강건조증이 있으면 생길 수 있는 여러 가지 문제가 많습니다. 구강건조증 때문에 사람이 죽지는 않겠지만 생활이 굉장히 불편해집니다. 사는 것이 즐겁지 않죠. 그래서 구강건조증은 어떻게 하는지 속히 해결해야 되는데 현미식물식을 하게 되면 아주 쉽게 낫는다는 것입니다. 아, 침이 적게 나오는 이유는 피가 침샘으로 적게 공급되기 때문입니다. 침은 피로부터 만들어집니다. 피가 침샘으로 충분히 공급이 되면 침이 많이 만들어질 수 있죠. 피는 혈관을 타고 공급이 됩니다. 혈관이 좁아지면 피가 적게 공급이 될 거고요. 그래서 혈관이 좁아지지 않도록 만들어야 됩니다. 동물성 식품은 혈관을 좁아지게 만듭니다. 고기, 생선, 계란, 우유는 안에 콜레스테롤이 들어있습니다. 콜레스테롤은 기름입니다. 혈관을 좁아지게 만듭니다. 혈관 벽에 기름 때를 끼웠어요. 동물성 식품에는 중성지방이 많이 들어있습니다. 중성지방은 말 그대로 기름입니다. 비계 성분입니다. 이것이 혈관을 좁아지게 만듭니다. 고기 생성 계란 우유를 안 먹으니까 콜레스테롤을 안 먹게 되고 중성지방이 적어집니다. 중성지방은 제로가 될 수는 없습니다. 적당하게는 있어야 됩니다. 혈관에 기름 때를 끼지 않을 정도로는 있어야 됩니다. 현미 채소 과일 먹으면 이렇게 됩니다. 그리고 혈관이 넓어지죠. 그러면은 침이 많이 만들어져서 구강건조증은 쉽게 해결이 됩니다. 혈관의 기름때가 얼마나 심하게 끼었느냐 또 얼마나 그게 기름때가 단단해졌느냐에 따라서 치료되는 해결할 수 있는 기름때를 벗길 수 있는 시간이 뭐 조금 다르겠죠. 그러나 오래되지 않았다면 그리고 혈관이 아주 심하게 좁아지지 않았다면 은 현미 채소 과일 먹으면 은한 일주일 하면 은 아, 금방 해결이 됩니다. 아주 이 쉽게 나을 수가 있으니까요. 구강건조증 때문에 고생하는 분들 그래서 늘 물을 가지고 다니면서 불편하게 살아가시는 분들 물론 뭐 물을 자주 마시고 뭐 해야 되겠습니다만 근본적으로 침이 많이 나오도록 해야 안 되겠습니까? 현미 채소 과일 먹고 고기 생선 계란 우유를 끓으면 그 문제는 쉽게 해결이 되는 것입니다.